Este es un par de baterías de 6 voltios con un cargador que estoy utilizando para proporcionar los 12 voltios para el circuito. Esta es una especie de tabla de proyectos improvisada y aquí tengo un relevador. Este es un relevador de corriente directa de 12 voltios. Luego, desde la bobina del relevador salen unos alambres hasta este par de clavos. Aquí es donde voy a soldar el diodo. Luego sale otro alambre desde un lado de la bobina a la terminal positiva, donde voy a conectar el positivo de mis baterías. Muy bien, luego desde el otro lado del relevador, aquí vamos a conectar un diodo. Y aquí va el colector del transistor, la base y el emisor. El emisor va a la otra terminal de la batería la terminal negativa. Así que el negativo de la batería va al emisor, el colector va al diodo y al relevador. Luego, la otra terminal del relevador va al diodo y al positivo. De aquí mismo, de la terminal positiva, va otro alambre que lleva el voltaje positivo hasta el fotorresistor. El otro extremo del fotorresistor va a un resistor de 330 ohmios medio watt. Desde ahí va a la base del transistor y eso es todo. Vamos a hacer unas cuantas pruebas para que puedan seguir la explicación. Esta pinza caimán viene desde la terminal negativa de la batería. Y la voy a conectar aquí, en el clavo negativo de nuestra improvisada tabla de proyectos. Ahora tenemos el lado positivo de la batería, marcado en rojo. Con otra pinza caimán, le hice un nudo que indica que es el positivo. El otro extremo de la pinza caimán lo voy a conectar aquí. En este momento, nuestra tabla de proyectos está energizada. Aquí tenemos 12 voltios entre estos clavos. Como recordarán, el lado positivo va a la bobina del relevador. El otro extremo de la bobina va aquí. Si ahora conecto este extremo de la bobina aquí, esto hace funcionar el relevador. Eso es lo que voy a hacer. Este alambre es para la prueba. Lo vamos a conectar aquí. A la terminal negativa de nuestra batería. Y el otro extremo de este cable de prueba lo voy a conectar aquí. ¿Se fijan cómo se activa el relevador? Tan solo estoy poniendo un puente en donde va a ir nuestro transistor. Quitamos el alambre de prueba. Ahora voy a soldar el diodo en su sitio. Voy a tener que dejar de filmar un momento para poder usar las dos manos. Acabo de soldar el diodo aquí, conectando la barra blanca del diodo al lado positivo de la batería. 
Voy a usar el puente de prueba nuevamente. ¿Ven cómo se mueve el relevador? Lo siguiente que voy a hacer es colocar el transistor, emisor, base y colector en este lugar. De modo que voy a soldarlo. Como podrán ver, acabo de soldar el transistor, emisor, base y colector a los tres clavos correspondientes. Y por supuesto el colector va a un extremo de la bobina del relevador. Y el otro extremo va al lado positivo de la batería. Lo siguiente es soldar el resistor de 330 ohmios a la base del transistor que se conecta con este alambre que va desde la base del transistor a este clavo. No hay otra cosa conectada ahí. De la base del transistor a este clavo y a este otro clavo. Eso es lo que voy a hacer. Como pueden ver, ya tenemos nuestro relevador, el diodo, el transistor, la batería conectada aquí, positivo y negativo. Luego tenemos el resistor de 330 ohmios. Lo único que falta para concluir el circuito es conectar el fotoresistor aquí. Por supuesto que ahora mismo el relevador no está activado. Ahora voy a soldar el fotoresistor a este par de clavos. Vemos que ahora todo está listo para funcionar. Tenemos el relevador, el diodo, el transistor, las baterías, el resistor de 300 ohmios y el fotoresistor, todo en su sitio. En este momento el relevador está activado debido a la luz ambiente, la cual hace conducir al fotoresistor, lo cual hace llegar voltaje a la base del transistor, el que conduce y activa el relevador. Voy a tratar de captar desde aquí los contactos del relevador. Están activados. Ahora voy a cubrir con este casquillo de un marcador. ¿Se fijan? ¿Ven cómo se mueven los contactos del relevador? Se separan cuando la luz no llega al fotoresistor. Tal vez así alcancen a ver los dos, tanto el resistor como el relevador. ¿Se fijan cómo se activa el relevador? Se activa al quitar el casquillo del marcador. Eso es exactamente lo que este circuito debe hacer.